Bienvenidos a todos una vez más al canal, yo soy Roma Payne y aquí estamos de nuevo en Red Dead Redemption 2 para continuar con estas hazañas de Arthur Morgan y continuamos donde lo dejábamos en el episodio anterior. Estábamos, si no me equivoco, en la ciudad de Saint Denis y teníamos alguna cosilla pendiente por delante. Tenemos la misión de Sadie y un poco más al norte tenemos la misión de Jim Boy Calloway. Muy bien. Pues empecemos por la de Sadie, ya hace tiempo que no hacemos ninguna misión principal, así que vayamos a por ello. Apache, nos marchamos. Vamos a cogernos el sombrero primero y vámonos. Aceptamos el auto guardado. ¿A qué te pego un tiro? Payaso. Se ve más rápido que tú. Buenos días. Venga, vamos a darle un poco de pasta. El elixir de ginseng, mola. Así que nos desvelan Creo que ya te sabíamos que en la cima de la armería Había Fiesta Pero bueno, nunca está de más que nos lo recuerden Si nos cuadra pasar por la armería Iremos a hacerles una visitilla El problema es que esas misiones Siempre traen consecuencias con la policía Aún así intentaremos hacerlo bien Para que no sea así Vamos, Apache. Al galope. Qué buen caballo tener, la verdad. No sé si los hay mejores o peores, pero desde luego estoy muy contento con Apache. Pégame un tiro si quieres, Javier. Caja de campamento, 173 pavos. Muy bien. So it's a city bank, and then we're off. It's what you wanted. It's what we need. If we can manage it. City banks are hard. But we got a lot of guns. You think we can do it? I hope so. I really do. Muy bien. How you doing, Mrs. Adler? 
How are you? Been quite a journey since I, well, since I joined you fellas. Yes. And now you and Dutch have joined high society. My lord above. Yeah, it seems so. I think my days in polite society are over. Well, I just saw Bill Williamson at a party at the San Denise's mayor's house. <laughs> if he can do it, anyone can. Are you getting any leads? Yeah, I think so. You know so, Arthur Morgan. Come on, we need to talk. Miss Sadler, will you excuse us? When are you gonna let me come Robin with you, Dutch? My lord, a few more like her, we could take over the whole world. Yeah. A few more like her, there wouldn't be much of a world left. Yes, perhaps. Now, the trolley bus station. I went down there. I took a look at it. I think we can hit it. I ain't never robbed in a city before. Yeah, well, you leave the planning to me. You'll ride with me. Always. Is it just you and me? No, we'll need one more, I reckon. I say Lenny. Not Micah. Well, that depends if you want a massacre or a payday. No, I wish that there was something I could do to make the two of you get along better. Well, that's easy. Make them change. Very funny. What is that? What the hell have they done to me? Look, they have a tree line. Everybody take cover! Or Crystal Boys are coming! Pues vamos a repeler el ataque. Women and children inside! Press to you! Hold your ground! Muerto. Vaya matanza estamos haciendo. Vale. Al piso de abajo. Aprovechamos para recargar. Vamos para adentro. Otro cadáver. Vale, sin piloto. Vamos, vamos, vamos. Empuja el taquillón, vale. Supongo que se refiere a este que está al lado de la puerta, para bloquearla. Vale. Sal por la ventana y encuentra a Sadie. O salimos por la puerta que está abierta. Y somos civilizados. Sadie, ¿dónde te metes? Qué bestia la tía. Cuánta mala leche. Sadie, métete dentro. Coño, Sadie, sal del puto medio. A 
tomar viento. Otro cadáver. Buen trabajo, Seidi. Swanson, could you take this boy and bury him someplace near, but not too near? Of course. Charles, help me with the body. We need to get this place cleaned up. Mr. Pearson, Miss Grimshaw. Already taking care of it. Come on now, work. Como Driscoll. That man can really hate. So can I, Arthur. So can I. We need to get moving. Away from here. So we should start looking for another camp. You ain't thinking big enough, Arthur. You ain't seeing the vastness of our problems and our opportunities. I'm not sure I get you. You will, son. You will. Meet me near the trolley station. We got work. Shall we? Yep. He saved my life, and I could not save his. Mrs. Adler fought braver than any of us. She is driven by powerful forces I scarcely understand. That's what love has done to her, I guess. Misión completada, jinetes y apocalipsis. Los Odrisco le envían el cuerpo mutilado de Kiran al campamento de la banda en Shady Bell antes de iniciar un ataque despiadado. Hemos conseguido 15 tiros a la cabeza, hemos completado la misión sin usar objetos de salud, hemos completado la misión con al menos un 70% de precisión, lo que no hemos hecho es completar la misión usando solo armas cortas, utilizamos el rifle en lugar de la pistola y conseguimos disparar a los Odrisco antes de que desembarcasen. Muy bien. Pues pongámonos en marcha con un nuevo destino. Veamos el mapa. Tenemos la nueva misión de Dutch en Saint-Denis. Por ahora vamos a pasar de él. Y nos vamos a dirigir hacia el norte. Hacia Jim Boy Callaway. A ver qué quiere que hagamos. Era capturar al comisario, al sheriff o algo así. ¿Dónde está mi caballo? I can't believe those pigs did that to him. To Kieran? He was such a gentle soul. Yeah, he saved my life one time. I'll miss him. You make the bastards pay, Arthur. If we get the chance, we surely shall. Oh, vaya que lo vamos a hacer. Vamos a cazar hasta el último de esos malditos bastardos. Y ahora, ¿dónde está mi caballo? Apache, nos vamos, chico. O chica. Me gusta que el campamento sea eso, una casa y demás, no un campamento con tiendas de campaña mal puestas. He atropellado algo. Tenemos...
tenemos un largo trayecto hacia la zona norte. No giramos ahí hacia San Denis, o sí, para ver qué quiere este buen hombre. Ah, soy Lord de Lemoyne. De nada, ¿eh? No es como si te acabara de salvar la vida. Nosotros para hacer buenas acciones nos vamos a parar. Hay que ser civilizados y buena gente. Aunque esas buenas acciones impliquen pegar tres tiros y matar a tres personas. gente buen trabajo Apache me da a mí que vamos a llegar de noche Ahora mismo son, bueno, no, son las 10 de la mañana, no, de noche no llegamos. Todo depende de lo que el caballo tenga que descansar. una buena tirada hasta allá vamos a dar algo de comer a Apache que parece que va a echar el hígado una remolacha toma campeona ¿Qué te ha pasado? Venga, vamos a sacarle del cepo. Oh, 
Oh, I, uh, I, I gotta get some scrap or, or something here. Oh, oh, mister, you, I thought I was gonna be, oh, no! Oh, oh I thought I was gonna be a gore. Oh, you, you can take whatever you want from my pack for saving me. Oh. Gracias. ¿Qué tienes? Cartuchos de pistola rápidos, me los llevo. Y cartuchos de fusil rápidos, me los llevo también. Muchas gracias. Pero lo más importante aquí es la reputación. Que poco a poco va subiendo. Mientras sigamos haciendo cosas buenas. Y no la liemos. Vamos, Apache. Idiota. No haber girado. Carta de amor para Bonnie. No la puedo leer. Vale, pues nos la guardamos. Así que resulta que estaba vivo. Parece que por aquí se dedican a la tala de árboles. Annesburg. ¿Por qué me dices por aquí si es abajo? Tenemos que rodear el tren este, parece. Vale, vamos a la taberna. ¡Epa! ¡Qué bruto soy! You, I'm looking for Slim Grant, State Marshal. Heard you boys know where to find him. Oh, Mr. Marshall was here last week. I think he headed up to Beaver Hollow looking for some outlaws. Is he coming back? Sure, when he catches them fellers he's been after. Well, how long's he been gone? Well, a couple of days. Well, you ain't gonna go look for him? If your boss's boss, who you all hated, went missing, possibly dead, at the hands of a bunch of violent wanted men, would you go looking for him? Well, yeah, probably, because I'm a fool. Well, when he's dead, maybe I'll become Marshal. I'll be a hero riding a horse from town to town, mister. Think of that. Good luck with those dreams. Vaya personaje. Apache. Vale, tenemos que ir. ¿A dónde nos han indicado? Vale, aquí hay un pueblecito que no visitamos. Van Horn, creo que es. Iremos en algún punto. Por ahora vamos al campamento de forajidos. Iremos a hacerles una visita después, quizás a la vuelta.
madre mía, sí que cuesta subir por aquí. Pero Apache puede con todo. Vaya curvas y carretera de mala muerte tienen aquí en Annesburg. Y decir, vamos a hacer una visita a ese campamento, pero realmente es que tenemos que ir a ese campamento. Uy. Es una vaca. Apache, me llevo esto. Y este. He equipado este. No parece que haya muchos enemigos. Tenemos, parece que el que tenemos que rescatar es a ese de ahí. Capacidad aumentada del Death Eye. Genial. Captura a Slim Grant con vida. Vale. Señor Grant, buenos días. Slim Grant. State Marshal. Slim Grant. <sighs> Así que encima eres gilipollas. Eres de esos. Ok. Let's get you out of here. Yes. Indeed, son. Uh, uh. I need a favor, Mr. Grant. It's nothing big. I'll explain on the way. You might as well relax. This is real peculiar. I'm state marshal, you know. Yeah, I know. Just sit tight. Ah. All will be revealed. Now you gonna tell me what the hell is going on here? I was before you got so short. Sí, la verdad es que nos ha hablado un poquito mal. Sí. I'm taking you to see an old friend of yours. It's a reunion of sorts. Will you stop being so damn cryptic? I'm telling you all I can. It's a job. Someone wants to see you. I'm taking you to them. What if I don't want to see them? Well, that's a good argument for keeping that rope around your wrists. <laughs> Sí, sí que ya me lo has dicho, pesado. Seguro que sí. Parece que es arriba. Caballero, hemos llegado. So you got him. Lo dudabas? Did you kill his cousin back in '82? Whose cousin? My cousin. I never shot no one didn't deserve it. You shot Jed Calloway, and I told you then I'd shoot you too, and I would have. You'd shown up. I was there. No, you weren't. You left town. You take that back. But I don't care now. It's nigh on 20 years ago. We're old men. We're lucky. Fight me. You're an old man. Come on, fight me. 
It's a bit late, isn't it? God damn you! Cobarde. Disparar por la espalda. That's it of that then. Shot him back. I shot him in the goddamn back. When these things happen. God damn you, goddamn both of you! Well, now calm down. Who cares? You should have shot him 20 years ago. He's dead now. You are a sickness scum like you and you, Plato. Come on, draw. Why? Perdona, dices? Draw, God damn it. No. Ahora quieres morir? Vale, pues muerto. Idiota. Shit. Shit indeed. Still, at least now you got a, an end into your book. He's dead. Oh, don't you start now. Huh? No, I'm not starting. I'm, I'm happy. I'm free. I can finally go back to writing westerns instead of being in one. Yeah, he was pretty wild. And I know some wild people. He was certainly complicated. I'm sorry I shot him. No, and you didn't shoot him. He did. In the back. After he mortally wounded Slim Grant. Fair and square. Yes, that's it. Last of the gunslingers. Well... More or less, I guess. There's more. Oh, Yo, por ejemplo. Always folk will shoot you in the back and, and rewrite history. <laughs> oh, hey, where do I send the money? Send it to Tacitus Kilgore. No, that ain't my real name. Misión completada. Hay nuevas armas disponibles. Puedes comprarlas y modificarlas en las tiendas. Vale. Lo que sí que vamos a hacer es quedarnos con el revólver de este tío. Revólver de Calloway. Es un Cattleman que lo vamos a eliminar. No me lo voy a guardar, vamos, no me lo voy a quedar. Lo terminaremos dejando en su sitio. Pero por ahora ya lo tenemos. Veamos. ¿Qué tenemos por la zona? En Annesburg debería estar la misión... Vamos a venir a Annesburg. Debería estar la misión de el... El de los barquitos, pero por algún motivo no me sale. Ya me saldrá. Ya aparecerá y vendremos a Exproceso a hacerla, pero bueno. Arriba, Apache. Buen trabajo. Venga, miren, burriquito. Fundando animal. Hacemos una parada en el armero y nos vamos a después al pueblo de Van Horn a ver si encontramos algo. nada estas bajadas lo bueno es que la misión esa de Callaway está cumplida nos ha costado, ha sido creo que de las primeras misiones secundarias que conseguimos cuando estábamos en Valentine Por fin podemos decir que la hemos completado. Hello. Buenos días.
A ver, ¿querías mojarte? Venga, Pache, céntrateme. Vale, que no se ve nada, que aquí hay más curvas que otra cosa. ¿Qué pasa aquí? That idiot. I love him and I hate him. Every day, covered in soot, coughing half the night. <laughs> He's just scared. Good job's hard to find. A good job? Caking your lungs for a couple of dollars a week? Scared or not? He's gonna ruin us both. Ojalá me dejara darles algo de dinero. Does he really think Jameson or any of the others give a damn whether he lives or dies? Ain't that the truth? Buenos días. Es correcto, soy nuevo. Veamos. ¿Qué hemos desbloqueado? Cattleman doble acción, eso yo creo que ya los teníamos. Shofield Volcanic. Aquí no veo nada nuevo, ¿eh? Yo no veo nada nuevo. Probaremos también en Saint Denis. Por si acaso allí sí hay algo nuevo, como es la ciudad grande y tal. Pero yo ahí no veo nada nuevo en ese catálogo. Y vámonos dirección a Van Horn. Ponemos la taberna, por ejemplo. Tienen un perista, así que perfecto. Haremos la parada en ambos sitios. La taberna para tomarnos algo. Y en el perista para vender todo lo que llevamos encima. Y vamos a fumar. Además vamos a tope de cigarrillos. Hay que gastarlos para poder recoger más. ¿Qué es eso? Ah, un animal salvaje. Vámonos. ¿Con qué quieres que te ayude? ¿Te pego un tiro o cómo va el tema? La madre que os parió, cabrones. Encima que vengo a ayudar. Ceo para depredadores. Bueno, ni tan mal. Parece que hemos llegado al pueblecillo. Y 
Banjor. Y parece que tenemos alguna misión por aquí. ¿Dónde está el perista? En la costa, vale. Supongo que lo que buscamos, la persona que buscamos aquí, está dentro de la taberna. Así que vamos a hacer primero lo del perista. Vendemos lo que haya que vender y después nos metemos en esa taberna. Buen amigo. Ok, there. Evening, partner. You hear the law was taking money from some road agents? They got caught because they robbed one of the bastard sons. Wow, oh, hello there, mister. Is it your first time here? Buenos días. Sure, let's take a look then. Bien. Veamos qué tenemos. Salmón en lata se queda, la esmeralda me la quedo, esto me lo quedo, café molido, podemos vender uno. Los pendientes de plata, por ahora me los voy a quedar. El bourbon de Kentucky vamos a vender un par. El aceite de serpiente vamos a vender un par. Las hebillas las vendemos. Los relojes de bolsillo se venden. Los dientes de oro también. Los anillos también, que dan pasta. Reloj, anillos. Que no lo hacemos por el dinero, lo hacemos por el... Esto se queda. El licor podemos vender uno. El aceite potente me lo guardo. Esto me lo guardo. Vale. No lo hacemos por el dinero, que tenemos una cantidad de pasta ingente. Sino por liberar un poquito de espacio de inventario y poder coger más cosas. Y ahora conozcamos a la persona que nos está esperando. A ver qué clase de misión nos espera. Bertram does like Miss Marjorie. Nice yes, and Miss Marjorie likes Bertram. So why don't you go and tell me where that nasty little Magnifico has run off to so I can get on with weapon that's not nose running to shape? He owes me. He owes us. Big time. Bertram and Marjorie. What? Bertram like a sherry? Bertram like sherry. <laughs> yes, he does. <laughs> Barkeep sherry. Make it the cheapest one you have. Rat piss will do. His pretty dance. Everything okay? Imagine saving people, taking them to your breast, and metaphorically, I mean, like a mother, caring and raising them, and then they go and stab you in the back. Have you ever betrayed a close friend? I hope not. Well, Treachery. And these are sad, low, unlovable people, and I made them stars, dreamers, entertainers, and they... Oh, no, now family's not enough. No, no, he's gone off alone. My little tiny magician has gone and stabbed his mom on the back. Oh, fuck it, he... No, Bertram, Bertram, Bertram! Woof, woof, Bertram, put the nice man down. Do something, you only eat him. Um, uh, easy there. Uh, easy there. Sherry! Bertram! 
Easy, big guy. Enough! Mean man! Cut that out! Bartram got a whoopsie! What are you waiting for? Slow down! Ow! Bertrand, mejor que no te vas al suelo ya, por favor. Au. Ah, toma por culo. Vaya gancho de derecha que tenemos. You should keep that thing in a cage. You should think about who you're serving. Give me a beer, will you? Don't worry, we'll pay for what we broke. Come here, Bertram. Oh, no one looks after you like Mama does. No one cares for you like I do. Especially not that Magnifico. Hmm? But he's my friend. Yes, well, if he were your friend, he'd be here, wouldn't he? He wouldn't have abandoned us. Oh, you wouldn't have gotten that whoopsie, would you? Whoopsie heart. I know. Mama's gonna make it all better. But first, you gotta tell me where that little worm ran off to, hmm? B Bertram promise. Yes, well, Magnifico made a promise too, huh? He made more than a promise. He made a contract and he broke it. So you just tell me exactly where he is and then we will all be even. That's my boy. He's camping in the woods. Why didn't you tell me in the first place? You just apologize to these men. I'm sorry. Yeah. I'm sorry. <laughs> You gave me a whoopsie. Hey, you just stay away from that sherry now, you hear? Bertram Black Sherry. Oh, don't you get him started. Thank you for all of your help, Mr. Stranger. If you see that slippery little fella sleeping rough out there, would you just make a little racket and then we'll come along and we'll find you? I could try. Oh, his name is Magnifico. You'll know him when you see him. Come along, Bertram. Encuentra magnífico. Muy bien. Esto es mío. Y vamos al mapa a buscar dónde está el magnífico. Parece que sale en el mapa. Vale, perfecto. Pues vamos a él. Apache, nos vamos. Tenemos a un hombre que encontrar. ¿Será quizás el amante? Puede estar ya muy lejos. Lemoin. No puede estar ya muy lejos, vale, perfecto, está ahí ya. Y como es de noche se ve perfectamente el campamento. Así que vamos a hablar con el bueno del hombre. Es un enano. 
Es un enano. ¿Qué narices? Uf. Vale, hay que seguir las explosiones, supongo. Parece que está yendo hacia el río. Se teletransporta de explosión en explosión. Y ahora encima hay tres. ¿En esta? Vale. ¿Dónde se habrá metido? Como se le transporta, sabe Dios dónde puede estar. Arriba, está en un árbol. Ahí está. Qué cabrón. Allí. Maldito enano. Va hacia el tren. Te tengo. ¿Perdona? Se ha teletransportado los... Dios. Ven aquí. Aim for the top, all of you. 
I'm out of food and I'm out of ideas. Leave me for the bears. I won't be more than a mouthful. You robbed me. Whoa. You robbed uh, your brother. So you uh, are going to be pulling uh, rabbits out of your uh, ass until you are as uh, old as you are tiny. Uh, Put them up there. Ah, uh, some friends, some friends. We ain't friends. No. We're family, as much as it pains me to say it. Family? Still after everything? Well, of course, you silly little man. And him? Let him at the bar agree to help. Ah, sleeping rough don't suit me much. I know. Come to Mama. Oh, I did miss you. Mm -hmm. Mm -hmm. Now, don't you ever run off on us like that again. Back together! Back together! Well, I'm glad it all worked out. Thanks to you. Thank him, boys. Thank you! Uh, thanks for nothing, dummy. No get in the back. We ought to give you a piece of the gate on our next show. You earned it. Huh? We'll be playing San Denis next. Check with the box office. Here! No one said anything about splitting the gate. Oh, shut up. Half man and half wit. Bye bye. What I done to deserve you too? Misión completada, ¿vale? Ahora tendremos que irnos a Saint Denis a ver el espectáculo. Y cobrar, claro. Así que vamos para allá. ¿Se nos marca el teatro en el que es o no? No, esto no es. Esta es otra misión. Esta es la de Charlie. Veamos. Tenemos espectáculo y espectáculo. Este es el teatro grande. Y este es el teatrillo cutrillo. Un cine pintoresco totalmente... Ah, este es el cine. Entonces el espectáculo tiene que ser este. Pues vamos para allá. Y después haremos la misión esa de Charles. Que era el pintor mujeriego, si mal no recuerdo. Y con ello seguiremos avanzando en su historia. Me ha gustado perseguir al tío este por la zona, aunque fuera un poco pesadilla que se fuera teletransportando. Yo si me mantengo en el camino es gracias al mapa, porque no se ve nada. O se ve muy mal, vamos. ¿No habría como un farolillo? No. Máscara de tela. Atuendos. No, no hay, no hay. Saint Denis, 4 de la mañana. Buena hora para ponernos a ver un espectáculo. No fuimos lo suficientemente rápidos para salvarle la vida. Lo siento. 
Eh, fallado. No hemos estado a la altura de las circunstancias. Pensé que le iban a robar, no que le iba a pegar un tiro. Estaba preparado para echar a correr detrás del tío. Pero no me esperaba lo que ocurrió. Espero que haya cambiado el espectáculo. Que no sea el mismo de siempre. Hey, uh, the performers asked me to come see them here. Uh, help them out with something up in Van Horn. All right, I'll let them know you're in. Curtain's just about to come up, so why don't you take a seat, then come back and see me after the show. Muy bien. Pues veamos el espectáculo. ¿Podemos subirnos a las tribunas o tenemos que verlo desde el patio de butacas? Si se entra por aquí atrás, vale. Thank you. Thank you. Hello. Greetings. Thank you for your obeisance. Truly, I am Aldridge T. Abington, tasked with bringing you the greatest show in Saint Denis, or for that matter, the whole world. I have the foresight. And fortitude to bring you acts that, when exhibited together, comprise the most amusing actors, captivating performers, and feats of amazement for your emotional, spiritual, and psychological enhancement. My delight in acquisitiveness began at an early age when I was the proprietor of a tiny dog circus, <laughs> which tragically perished in a a tavern fire. Yes, thank you. Oh, my little babies. But that's another story. Let us prepare now for a phenomenal evening. I met these odd fellows in a tavern in some godforsaken place, entertaining cretins. They are quite a capricious bunch, presenting Miss Marjorie and her medical miracles. Kind of a 
What two-bit show is this? Your freak nearly killed me. No, 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 And I have tamed the beast! Drop him! <laughs> Ladies and gentlemen, I, Magnifico the Magnificent, am a master of apparition! Oh my god! And dissipation! And even the art of. <laughs> Transfiguration! <laughs> Oof. What the hell is I that? have mastered hypnosis, telekinesis, telepathy, and escapology. And now, for my next feat, I will relieve Miss Marjorie of her for this. Doing you nasty little pervert? What? Damn it! We were gonna give them a show! You're not like that, you're not! I give up! Amateurs! Go follow your brother! Ha estado entretenido. <risa> well, tiny people and tiny headed giants, curious things. They are a delight and can make you money. So, before you snuff out that oddly shaped baby, bring them to me. From my time in France, I met these lovely girls who would dance and expose their bloomers yeah. for a piece of molasses candy. Oh, what a delight. I bring you the girls of Petite Flaneur in Gay Paris. Oh, oh,
¿Habrá un tercer espectáculo? If only Eve danced so well with her devil, maybe humanity would still live in a garden of innocent grandeur rather than a pit of depravity and despair. <laughs> While traveling in the hills of Bavaria, my olfactories were disturbed by a monstrous manure cart in front of me. <laughs> I was surprised to find it wasn't pulled by a beast of burden, but instead, by a mighty woman, as strong as an ox. I present to you the great Hortensia.
Madre mía. ¿Va a romper algo más? Ah, encima es ágil. Ay, Dios. Pues parece que el espectáculo se ha terminado, así que nos vamos a ir. Salgamos, aprovechemos que salimos de primeros y pasemos por la taquilla a recaudar. Esto parecía muy concurrido. Y encima ya salimos de día. Estupendo. <risa> Good luck. These novelty acts. Don't get this with dancing girls. Carta de la señorita Marjorie y 40 pavos. Bien. Leer. Qué sorpresa tan agradable. Es muy amable por su parte que vaya que haya venido a ver el espectáculo. Que Dios lo bendiga. Espero que le haya gustado. Aquí el público puede ser terrible y los chicos, bueno, están emocionados, a su modo, de saber que ha venido. Aquí tiene la parte de los beneficios que se le prometió, señorita Marjorie. Besos. Pues ha estado bien. Nos hemos llevado 40 pavos. La parte de Marjorie, la verdad es que me gustó. Fue divertida. Cuando el otro enganchó al señor y lo puso por encima de él. Las otras partes pues un poco más clásicas. Yo creo que ya habíamos visto alguna de ellas cuando vimos el espectáculo con Mary. O cuando lo vimos por primera vez al principio, la primera vez que llegamos a Saint Denis. Y ahora nos quedaría la parte de Charles y la parte de Dutch. Pero creo que eso lo vamos a hacer en el futuro. Creo que con el espectáculo ya se ha alargado lo suficiente este episodio, así que lo vamos a ir dejando por aquí. Yo me voy despidiendo, no sin antes recordaros que le deis a like al vídeo si os ha gustado, que os suscribáis para más. Un fuerte abrazo a todos y ya nos vemos en la próxima aventura.